La actual administración le declara la guerra a los grupos de antisociales, tras anunciar la creación de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, que entrará en funciones en unos meses. Es importante eh, por, precisamente porque cuando se crean unidades especiales es precisamente porque se va a trabajar, se va a desarrollar para eh, que eh, se trate de reducir el número de miembros y que sean, eh, si están cometiendo actividades eh, ilícitas o delictivas, se pongan a la orden de los juzgados. Pero también es para tratar de que el Estado pueda controlar los barrios y las colonias que muchas veces están controladas por el crimen organizado, y llámese maras y pandillas o grupos de eh, trata de personas, drogas, armas que se dedican a estas actividades ilícitas. Este proyecto surge en el marco de la Política de Seguridad Nacional para combatir la extorsión, el narcotráfico, la trata de personas y la ola de violencia que abate a este país centroamericano. Porque no solo es crear una, una, una unidad especial como la de, de Maras y Pandillas, sino también desarrollar el equipo y la infotecnología y además eh, todos los instrumentos que se requieren para desarrollar investigación científica y da, que dé cuenta de eh, quiénes son los responsables, quiénes son los cabecillas y quiénes son los que están de banderas y demás que establecen las maras y las pandillas para que eh, puedan reducirse estos grupos y dejen de afectar a la población. Desde la década de los 90, las maras y pandillas han trascendido las fronteras de países como Honduras, El Salvador y Estados Unidos, para convertirse en organizaciones transnacionales. Con el paso de los años nos hemos dado cuenta las, eh, las características transnacionales que tienen, eh, hay personas que ya hablan de que se trata de una organización con suficiente fuerza, eh, estructura, vínculos y relaciones como para poder eh, entenderla en el marco de la Convención de Palermo, ya se trata de una organización que ha hecho alianzas con cárteles, que tiene participación activa no solo en negocios ilícitos, sino también en negocios legítimos, ilícitos, el transporte, el control de territorios, eh, empresas. Eh, por lo tanto, eh, la adopción de una nueva forma de enfrentarla creo que se corresponde con el nuevo interés que también eh, tiene su combate eh, extrarregionalmente. Ya en Guatemala, en El Salvador y los mismos Estados Unidos, particularmente los Estados Unidos, han declarado que las pandillas son un objetivo eh, de seguridad eh, eh, para ellos. En este proyecto se invertirán más de 19 millones de lempiras y contará además con personal de la Policía Nacional, Militar, Inteligencia y el Ministerio Público, los que estarán trabajando en diferentes partes del país. El reto está planteado, la Fuerza Nacional contra Maras y Pandillas deberá de dar resultados positivos en materia de seguridad nacional. Ramón Morales, UTV.